Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blockosander. Aujourd'hui, un blog à la Sci-Fi Zone, si je prononce bien, c'est la première édition en 2018 à Saint-Dié dans les Vosges. Allez, on va aller faire un tour là-dedans, voir tout ce qu'il y a. Et nous voici à l'intérieur. Donc je vais vous annoncer la couleur assez vite, hein. c'est pas un Comic Con ou quelque chose comme ça, c'est une première édition, donc c'est pas gigantesque, mais vous allez voir, et il y a des trucs franchement sympas à voir. Alors ici une pièce avec, on pourrait dire, une blinde de vaisseau, il y en a vraiment beaucoup. Alors vous pourrez certainement les retrouver sur Super Shoot Builder, euh, la page. Oh, un mini Vador <rire> Au moins il se déguise pas en niveau que celui-là, c'est excellent ça. Il réussira dans la vie. Donc voilà, tout un tas de vaisseaux, un petit peu à toutes les échelles, mais plutôt imposante les échelles quand même, enfin, ça fait des, des belles pièces avec une belle finition, c'était franchement sympa à voir. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de vaisseaux, de petites signettes, c'est vraiment sympathique. Ah, il y a aussi un jukebox, une vitrine Star Trek, alors Star Trek est énormément représenté comme vous verrez dans cette vidéo. Ah là, encore quelques vaisseaux que je vais vous montrer aussi d'un peu plus près. Alors ceux-là, ils ont des LED et il y a des petites signettes à l'intérieur franchement sympa. Et la pièce maîtresse, l'USS Sulaco, donc un des vaisseaux de la saga Alien. Comme vous pouvez le voir, il est énorme. Hein, franchement, c'est gigantesque. Je ne mettrai pas ça dans mon salon perso, euh, mais c'est une sacrée pièce. Beaucoup de détails, la peinture est franchement au niveau, c'est vraiment excellent. J'ai croisé Iron Man aussi. Salut mec. Ah, il est un peu en couleur, vous ne trouvez pas Non, on préfère le rouge. Bon bah... Soit, hein, je vais casser goût, blanc ou noir, c'est bien, c'est neutre. Ah, My Lord. Alors, il y a plein de petites vitrines avec des trucs sympas. Genre ici, euh, c'est franchement chouette. J'adore ce genre de truc. Il y a du Doctor Who. Donc, il y a un petit peu tout qui est représenté. Hein. Autant les vaisseaux, c'était de l'inspi. Alors, Star Wars et un peu d'autres univers. Ici, dans cette vitrine... Ah, il y a un peu de tout, il y a de l'Alien, du Goldorak, du Terminator, du Star Wars, du Superman, il y a E.T., il y a machin, il y a Bidule, enfin bref. C'est... si vous l'avez pas été le voir, vous avez loupé deux trois petits trucs quand même. Ici, de la BD, de la figurine, sympathique aussi. Donc, comme je vous disais, c'est pas une grosse convention, mais comme vous pouvez le voir, les étalages, il y en a vraiment beaucoup dessus. Il y a, il y a vraiment de quoi se mettre quelque chose sous la dent et devant les yeux. Star Trek, un coup j'ai Star Trek, il y en a beaucoup, il y a franchement de tout, il y a des belles pièces, même moi qui suis pas un gros fan de Star Trek, il y a franchement de quoi se mettre sous la dent, alors ici une pièce que j'adore, la tête du mot campagné, excellent, voilà, c'est à ça que ça sert le c'est là où il est le mieux, je vous garantis, c'est génial, bon, passons à la suite, alors ici, c'est pas des figurines, c'est pas de la résine, c'est du Pepakura, du Pepakura, level, mais... Master le level, c'est le genre de truc que même pas j'essaye. Si jamais vous êtes un peu fan de Pepakura ou simplement de figurines, franchement, ce genre de truc s'en met plein les yeux. Ici, un stand, alors c'est de la nouvelle fanfic euh, tout autour de Star Trek, il me semble. Donc c'est franchement sympa, comme je vous disais, si vous êtes un fan de Star Trek, eh ben, <rire> il fallait venir, quoi, concrètement. Donc euh, s'il y a une deuxième édition, ce qu'il y aura certainement d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à venir. Il y avait aussi, au fond... Un petit stand photo, vous pouviez prendre une photo gratuitement et on vous envoyait par mail un petit montage avec un fond au choix qui était présenté. Donc une petite animation sympathique. Ici donc des dessins sur tout ce qui est univers geek et science-fiction, ma foi. Et il y en avait plein, mais ils avaient pas de scout. Pas de bol, voilà. Alors voilà, vous aviez des petits cadres, un petit peu de tout, c'est franchement sympa. Et on va s'arrêter là, je vous ai fait faire une grosse partie du tour, tout de même, de ce qu'il y avait. Mais comme vous pouvez le voir, il y en avait pour tous les goûts. Pour soutenir le truc, j'ai donné un détonateur thermal qui sera à gagner durant la prochaine édition, donc je vous invite à venir. Et ne vous inquiétez pas pour ceux de la chaîne, il y aura bientôt aussi un détonateur thermal à gagner sur la chaîne. Allez, à la prochaine